수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 해방 이후 대한민국의 현재 교육제도가 형성된 과정에 대해 살펴봤습니다. 이번 시간은 한국의 초중등 교육에서 무상 의무 교육제도가 실현된 과정에 대해 살펴보겠습니다. 역사적으로 한국 학교 교육의 보편적 확대를 위해서는 학부모의 수업료 부담 없이 무상으로 교육 제도를 운영할 필요가 있었습니다. 이는 수업료 부담을 낮추는 대신 정부로부터 충분한 재정 지원을 받아야 가능했습니다. 학교 교육이 보편적으로 확대되면서 법을 통해 의무교육으로 정하는 결과도 나타났습니다. 한국의 초중등 교육에서는 이러한 무상 의무교육 제도가 어떻게 성립되었는지 논의해 보겠습니다. 미 군정기인 1946년 조선교육심의회의 초등교육위원회에서는 의무교육 실시 계획안을 수립합니다. 1946년부터 1951년까지 6년 동안 66억 원의 예산을 투입하여 6세부터 12세까지의 모든 학령 아동을 국민학교에 취약시킨다는 계획이었습니다. 학교 부족을 이부제 수업으로 극복하고 교사 양성을 확대하며 재정지원이 부족하면 찬조금으로 충당한다는 계획도 포함되어 있었습니다. 이부제 수업이란 교실 하나를 두 반이 시간대를 서로 달리하며 사용하는 수업 방식입니다. 하지만 처음에는 재정지원 부족으로 어려움을 겪었고 이후에는 1950년 한국전쟁의 발발로 다시 지연되었습니다. 한국전쟁 휴전 이후 1953년 다시 의무교육 완성 6개년 계획이 수립됩니다. 1954년부터 1959년까지 6년 동안 정령 아동의 취학률을 99%까지 끌어올리겠다는 계획이었습니다. 취학률 기준으로 이 계획은 거의 실현되었습니다. 1959년 정령 아동 취학률은 거의 96%에 달합니다. 1960년의 6세부터 11세까지의 취향률도 공식 통계로 계산해보면 99.8%로 나타납니다. 하지만 교육시설과 교원 수는 충분히 늘어나지 못했습니다. 그래서 종종 콩나물 시루 교실로 불리는 과밀 학급의 문제가 나타났습니다. 2부제 수업으로도 부족하여 3부제, 4부제를 실시하는 경우도 있었습니다. 한 교실에서 서로 다른 학급 3개, 4개가 시간을 달리하여 운영되었다는 이야기입니다. 의무교육은 법으로 정해집니다. 한국은 1948년 재정헌법에서 모든 국민이 균등하게 교육받을 권리를 규정하며 초등교육을 의무교육이자 무상교육으로 정했습니다. 1949년 제정된 교육법에서도 모든 국민이 6년 동안의 초등교육을 받을 권리, 국가와 지방자치단체가 초등교육시설을 확보할 의무, 학령 아동의 보호자가 아동을 취학시킬 의무를 규정했습니다. 
하지만 헌법과 교육법이 제정된 건국 초기에도 취학 연령 아동이 거의 모두 학교로 가게 되었던 1950년대 말에도 초등학교 교육은 사실 무상교육이 아니었습니다. 입학금과 수업료는 없었지만 학교 재정이 부족한 부분을 육성회비를 징수하여 채우는 경우가 빈번했습니다. 육성회는 학부모를 주축으로 이루어진 학교의 자문회의 조직이었고 1970년부터 법제화된 공식 조직이 됩니다. 과거 사친회, 기성회라고도 불렸던 육성회는 명목상 자발적인 조직이었지만 육성회에서 징수하는 육성회비는 학생들에게 사실상 학교를 다니기 위해 납부하는 비용이나 마찬가지였습니다. 사진은 공주학 아카이브에서 소장한 1960년대 계룡국민학교의 납부금 안내문입니다. 날씨가 이제 쌀쌀하다는 표현, 크리스마스 씰과 국군부대 위문카드 비용 등을 징수하는 것을 보면 연말에 발행한 안내문으로 보입니다. 기성회비와 겨울공부책 대금, 학력검사 대금 등이 납부금의 종류로 나열되어 있습니다. 육성회비 징수를 둘러싼 논란이 끊이지 않으면서 1972년 도서벽지 지역부터 육성회비가 폐지됩니다. 1977년에는 농어촌 지역에서 1979년에는 6대 도시 이외의 전 지역에서 육성회와 육성회비 징수가 폐지됩니다. 대도시에서는 1997년이 되어서야 공식적으로 육성회가 폐지되고 육성회비 징수가 사라집니다. 중학교 의무교육은 1985년부터 순차적으로 실시되었습니다. 1985년부터 1986년 사이에 도서 벽지 지역에 먼저 중학교 의무교육이 실시됩니다. 1992년부터 1994년까지는 읍면 지역에, 2002년부터 2004년에는 남아있는 시 지역에서 중학교 의무교육이 시행되었습니다. 이미 학령기 인구 대부분이 중학교를 다니고 있었기 때문에 무상교육의 실시는 학교를 다니지 않는 학생들에게 학교 교육을 강제한다는 의미보다는 해당 교육과정을 국가에서 지원하여 무상으로 운영한다는 의미가 더 강했습니다. 중학교에서 의무교육이 실시되면서 입학금과 수업료는 국고로 지원이 되었지만 한동안 학교 운영 지원비를 학생 또는 보호자로부터 징수해 왔습니다. 교육자치제가 실시되면서 중학교의 학교 운영 지원비는 2010년 경상남도 교육청을 시작으로 교육청에서 지원하면서 지역별로 징수가 중단되었습니다. 2012년에는 헌법재판소에서 무상의무교육인 중학교에서 학교 운영비를 학생에게 징수하는 것을 위헌으로 결정합니다. 그래서 당시 학교 운영 지원비를 여전히 징수하였던 서울, 인천, 충북에서도 폐지되면서 중학교에서도 완전한 무상교육이 본격적으로 이루어집니다. 2021년부터는 고등학교 무상교육도 실시되었습니다. 법에 따라 고등학교 과정으로 분류되는 모든 학교가 대상이며 전국 전 학년에 대해 실시되었습니다. 다만 자율형 사립고, 일부 사립특수목적 고등학교 등 학교장이 
입학금과 수업료를 정하는 사립학교에서는 무상교육 지원 대상에서 제외되었습니다. 고등학교 졸업학력으로 인정되지 않는 고등기술학교와 각종 학교도 대상에서 제외되었습니다. 무상교육으로 지원하는 항목은 입학금, 수업료, 교과서비, 학교 운영 지원비이고 기숙사비나 특별활동비 등은 포함되지 않습니다. 고등학교 무상교육이 실시되었음에도 불구하고 고등학교 교육은 아직 의무교육이 아닙니다. 즉 고등학교를 다니지 않거나 중도에 그만두는 것이 가능하고 징계에 따라 퇴학 처분이 내려질 수도 있습니다. 초등학교나 중학교의 경우에는 의무 교육이기 때문에 징계에 따른 퇴학 처분이 불가능합니다. 졸업하지 않고 학교를 중퇴할 수도 없습니다. 무상 의무 교육의 실시는 어떠한 의미를 가질까요? 학령 인구와 각급 학교 학생들의 비율인 취학률과 각급 학교의 무상 의무교육 실시 시점을 비교해 보겠습니다. 초등 무상 의무교육이 법으로 정해진 시기는 1940년대입니다. 하지만 한국전쟁 직후인 1953년의 초등학교 취학률은 72.9%로 여전히 30% 가까운 초등교육 학령 아동이 초등학교를 다니지 않고 있었습니다. 무상의무교육의 법제화가 무상의무교육의 실현을 의미하지는 않았고 이는 한국뿐만 아니라 세계 대부분 국가들의 역사에서 비슷하게 살펴볼 수 있습니다. 1960년대와 1970년대에는 국민학교 육성회비가 징수되었고 아직 완전 완벽한 의미에서 무상 초등교육이 실현되지는 않은 상태였습니다. 하지만 취학률은 이미 100%에 가까웠습니다. 각종 납입금은 학교 교육의 장벽이 될수 있지만 완벽한 무상교육이 아니었을 때에도 그러한 장벽이 아주 높지는 않았다고 생각해 볼수 있습니다. 중학교의 경우에는 1984년 도서 벽지 지역부터 의무 교육이 실시되었고 1992년부터 읍면 지역으로 확대되었습니다. 1990년에 중학교 취학률이 이미 90%를 넘어섰으니 중학교 의무 교육의 실시는 중학교 교육의 확대 의도보다는 이미 보편화된 중학교 교육과정의 임의를 새롭게 넓히는 취지로 이루어졌다고 이해하는 게 타당하겠습니다. 중학교의 경우에도 학교 운영 지원비 징수가 2000년대까지 이루어졌지만 취학률은 이미 상당히 높았습니다. 금전적인 장벽은 그리 크지 않았다는 의미입니다. 고등학교도 마찬가지입니다. 무상교육이 실시된 2021년에는 이미 대부분의 학령 인구가 고등교육에, 고등학교에 다니고 있었습니다. 무상교육 또는 의무교육은 보통 역사적으로 교육 기회 확대의 원인이라기보다는 교육 확대의 결과로 보입니다. 한국도 마찬가지였습니다. 지금까지 한국 초중등교육에서 무상의무교육이 실시된 과정을 살펴보았습니다. 초등학교 무상의무교육은 재현헌법과 재정교육법에서 이미 규정했지만 보편적인 확대는 1950년대에 본격적으로 이루어졌습니다. 육성회비가 폐지되는, 폐지되며 완전한 초등 무상교육이 실현된 것은 
1997년부터였습니다. 중학교 의무교육은 1985년부터 2004년까지 순차적으로 실시되었습니다. 하지만 그 이전에 이미 중학교 교육은 보편적으로 확대되었습니다. 학생 부담이었던 학교 운영 지원비 징수가 중단되며 중학교 무상교육이 실시된 것은 2012년부터였습니다. 고등학교의 경우에는 2021년부터 무상교육을 실시하고 있습니다. 고등학교 교육은 아직 의무교육은 아닙니다. 다음 시간은 각급 학교 입학 선발 제도의 변화에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 감사합니다.